Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar Ikim yang dikasihi sekalian? Bersama saya lagi Ustaz Said Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam motivasi pagi Radio Ikim yang diterbitkan oleh Maslina Alias. Kita berada di penghujung bulan Ramadan dan tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Ha, hari raya dalam Islam adalah untuk bergembira. Bergembira dan dalam realiti kita sekarang bergembira kita dalam a new normal dalam satu rutin yang baru suasana yang baru bergembira dan barangkali sebahagiannya dalam keadaan agak duka duka mungkin kerana tak boleh balik kampung ada duka yang lebih teruk lagi duka kerana ialah kena berhenti kerja ataupun bisnes tak berjalan Allahu Akbar ada juga yang menyambut Adil Fitri dalam keadaan dijangkiti oleh wabak yang sedang merebak sekarang Allahu Akbar Adil Fitri tetap akan datang Ramadan tetap akan terus berlalu kita tetap akan meneruskan kehidupan yang masih hidup ini kita mencari hikmah-hikmah di sebalik apa yang sedang berlaku apa yang sedang kita lalui masing-masing dengan kadar masing-masing cara penting untuk kita memujuk hati kita yang pertama bersangka baiklah dengan Allah bersangka baiklah dengan Allah lalu kita pun berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di atas musibah yang berlaku dan kita berkata sebagai bukti sangka baik kita kepada Allah kita juga menyebut insya-Allah pasti ada hikmah di sebalik apa yang sedang berlaku. Ha, itu bukti kita sangka baik dengan Allah. Satu lagi cara untuk kita memujuk hati kita sendiri kalau kita rasa kita berat ujian yang kita lalui, cuba kita renung, kita perhati ada orang lain yang lebih teruk melalui apa yang sedang mereka lalui sekarang. Sebab tu saya sebut contoh tadi, ada yang sedih sebab tak boleh balik kampung. Tapi kalau tengok tak boleh balik kampung Tapi boleh kerja lagi Ada orang yang sedih Bukan saja tak boleh balik kampung Kena berhenti kerja Bisnes tak boleh berjalan Itu lagi sedih Kalau yang sedih tak boleh nak jalan bisnes Ada yang lagi sedih Dijangkiti wabak coronavirus Allahu Akbar Bukan saja tak boleh kerja Tapi di kuarantin Tak boleh jumpa ahli keluarga pun Ya Allah Dan ada yang mungkin sedang suffering Sedang menderita sakit Maknanya kita cubalah tengok orang yang lagi teruk Dah Ustaz Yang lagi teruk tu saya lah tu Ustaz Yang kena coronavirus tu ha, Saya lah sekarang ni sedang kuarantin Tak boleh jumpa keluarga Ada lagi yang lagi teruk Cuba kita lihat saudara-saudara kita di Syria Di Palestin di Syria muka mereka bukan suasana lockdown tapi mereka dalam suasana berperang peluru duk terbang atas kepala ahli keluarga yang telah terbunuh turun salji pula makanan tak cukup line internet tak cukup tak ada nak Allahu akbar kita tengoklah keadaan yang lebih teruk insyaallah itu antara keadaan untuk memujuk hati kita sendiri nak tak nak kita akan melalui Idul Fitri Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian Saya nak ambil peluang di sini Untuk ulang kaji sedikit Jangan kita lupa Bahawa dalam Islam hari raya Untuk kita bergembira Sebab telah berjaya melalui proses Panjang bulan Ramadan Taat kepada Allah Dan juga kita tidak lupa Untuk mencari pahala juga ha, Antara sunnah Yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Takbir Walitukmit dalam Quran menyebut Walitukmilul iddata Walitukabbirullah ala mahadakum Kita perbanyakkan bertakbir Bermula selepas maghrib malam raya Sehinggalah solat hari raya besok Ustaz, biasa saya takbir kat masjid ni Nak takbir kat rumah saya Tak boleh lah nak jadi driver Ustaz ha. Tak apalah, baru ni tahniah lah Jadi imam dah sebulan terawih sekarang ni nak kena bawa takbir Boleh tak Ustaz? Saya nak buka TV Nak ajak anak-anak follow yang dalam TV Boleh Ustaz dalam TV pun bukan sepanjang masa ada takbir Drama lagi, berita lagi Boleh tak saya nak buka YouTube Ustaz? Saya nak buka YouTube Nak bertakbir follow ramai-ramai dengan anak-anak dan isteri Boleh Yang penting Ihya sunnati takbir Kita hidupkan sunnah 
bertakbir pada malam raya tersebut ibadat ni special sebab masanya sangat pendek masanya lepas maghrib malam tu sampai lepas subuh esok nak semai raya habis ha, itu je masa dia jadi bagai kesinambungan ibadah kita dalam bulan Ramadan kita juga ber, bersemangat untuk meneruskan ibadat-ibadat lain lagi. Ha, malam raya bertakbir. Ha, kita lepas maya maghrib, lepas, buka puasa kan. Lepas maya isyak, kita bertakbir ramai-ramai. Bukan saja lepas maya, tetapi dalam suasana nak berkemas rumah sebelum tidur, kita bertakbir. Esok bangun, lepas subuh, takbir. Hmm, Okey, bertakbir. Banyakkan Termasuklah orang perempuan yang uzur Orang perempuan yang tak boleh semayang Tak boleh puasa Dia boleh bertakbir Hidupkan sunnah ini Dalam rumah kita Ajak anak-anak Biar seronok Latih anak-anak kecil kita Bertakbir sama-sama Satu Yang kedua Bangun tidur pagi besok Yang kedua Disunatkan kita mandi sunat Idil Fitri Sahabat-sahabat pendengar Dia kasih sekali Anak-anak kita akan mandi juga pagi esok Dia orang akan mandi Ha, cuma kita wujudkan environment ibadah ha, Mandi ni dapat pahala ni ha, Niat mandi sunat Idil fitri Nak sunat niat macam mana Usalli, usalli ha, Tak payah usalli lah adik Niat bahasa Melayu je Air jatuh tu saja aku mandi sunat Idil fitri Tiga rakaat ke berapa rakaat <laughs> Tak payah rakaat lah bang Ha, saja aku mandi sunat Idul Fitri kan Allah Ta'ala Boleh pahala Memang akan mandi juga pagi itu Tapi kita nak latih anak-anak kita Faham erti niat Faham erti ibadah Ustaz Macam mana kalau saya pagi itu kena mandi wajib juga Ustaz ha, Nak mandi dua kali ke macam mana ha, Memang ada juga masyarakat kita ni Memang malam raya tu dia raya sungguh Sampai pagi esok kena mandi wajib ha, Bagus ha, Maka tak payahlah mandi sampai dua kali Sekali guh je Ni siam Dah lah duduk rumah mak mertua Musim PKP ni Mak mertua kata lamanya Menatu aku mandi Rupa je Menatu mandi dua kali Allah Jadi uh, Mandi sekali je uh, Nak niat macam mana Ustaz? Uh, niat lah sahaja aku mandi wajib Ya Allah Mandi sunat sekali lah uh, Kerana Allah Ta'ala Sunat Adil Fitri Niat je Allah faham Allah tahu niat kita Kita dah kena mandi wajib Nak mandi sunat sekali Sunat Adil Fitri Kemudian Ustaz, tahun ni tak beli baju raya. Ha, pakailah baju yang terbaik. Ha, baju biar special sikit. Ada uh, suasana, aura hari raya. Tak boleh nak baju baru pun baju terbaik. Ha, baju terbaik. Pakai baju terbaik. Dan yang penting, uh, yang penting disunatkan kita makan dulu pagi. Ha, nak bezakan sebelum ni Ramadan, hari ni raya. Nabi SAW makan kurma, witran, makan kurma. Ha, makan kurma, tiga biji ke, lima biji ke. Ustaz nak makan benda lain boleh tak? Boleh. Nak makan roti jong, nak tak habis malam ke? Nak makan ketupat yang order ke? Boleh. Ha, tapi sunat pagi tu, lepas mandi, lepas pakai baju comel-comel, lepas main subuh, kita makan dulu. Ha, dan teruskan bertakbir. Pagi tu teruskan bertakbir lagi. Kemudian semayang sunat Idil Fitri. Semayang kat rumah. Terawih eh, kalau saya tak khutbah boleh tak Ustaz? Boleh. Kita semayang je. Ha, semayang sunat Idil Fitri. Eh, saya tak anda nak khutbah Ustaz. Tak khutbah boleh ke? Boleh. Tak apa tak khutbah pun. Ataupun saya nak baca teks khutbah yang dalam orang duduk share kat WhatsApp. Boleh tak? Lagi baik. Ba- baca lah. Maknanya kalau nak semayang raya saja Boleh. Nak baca teks khutbah pun boleh Tapi jangan terlepas Maya sunat Edi Fitri tu Jangan pula kita tak tak, tak, tak henti nak baca khutbah Lalu terlepaskan semayang sunat Edi Fitri Jangan lepaskan peluang itu Semayang sunat Edi Fitri ha. Kalau makmum terlupa bilang, eh, Kalau tu iman terlupa bilangan takbir Allah akibat tujuh ke lima Tujuh ke lima Yang belakang tu janganlah ketawa pula Mak isteri dengan anak-anak ha. Cukupkan takbir kita Rokat pertama tujuh Rokat kedua lima Selesaikan semayang Sunat Idil Fitri ha, Di situlah ber, ber, Berakhirnya waktu sunat takbir Jadi hidupkan sunnah ini Mungkin zaman PKP ini Kita tidak berziarah Kita boleh gunakan teknologi Untuk video call Untuk berwhatsapp Ucapan selamat Dan jangan lupa untuk kita apa ni ucap yang disebut oleh para sahabat taqabbal Allahu minna wa minkum moga-moga Allah terima amalan kami dan amalan kalian insya-Allah kita pakat-pakat ucap di samping kita ucap selamat hari raya mahazah batin sekadar ini dulu daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengar ikim sama deh